हेलो दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है मैं बात करने वाला हूँ यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल कंप्यूटर साइंस कोई भी ब्रांच हो सब में कॉमन सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल जनरल इंजीनियरिंग बी एम ई बी ट्रिपल ई कोई भी सब्जेक्ट करो भाई सब में कॉमन है आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो थर्टी होने वाला है आज की वीडियो में सबसे पहले टॉपिक बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँ जिसका नाम है आर एल सर्किट पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आर एल सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ा उसका फार्मूला उसके डेरिवेशन को देखा था लेकिन आज की इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो आज हम लोग जानेंगे आर एल सी सीरीज सर्किट क्या होती है आर एल सी सीरीज ए सी सर्किट भी बोल दो कोई बात नहीं इसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं आप मैं बताने वाला हूँ तो यार बिना किसी तरह के आज की वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक करके शेयर ओवर कर देना भाई सब आपका जिम्मेदारी है तो बिना किसी तरह के आज की वीडियो स्टार्ट हेलो स्टूडेंट एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है आज का जो हमारा वीडियो पार्ट होने वाला है वो थर्टी सिक्स वीडियो पार्ट होने वाला है आज के वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा जिसका नाम है आर एल सी सीरीज ए सी सर्किट जी हाँ आपने इसको क्लास ट्वेल्थ की अगर फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो इस टॉपिक को आपने पढ़ लिया होगा लेकिन क्या होता है कि क्लास ट्वेल्थ का जो सिलेबस होता है काफ़ी लार्ज होता है जिस वजह से काफ़ी स्टूडेंट इस टॉपिक को नहीं पढ़ पाते हैं यानी बहुत पूरा ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट खत्म नहीं कर पाते सिलेबस को जिस वजह से काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता है आज इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ आर एल सी सीरीज सर्किट आर एल सी सीरीज ए सी सर्किट किस तरीके की है और इसके सूत्र वगैरह क्या आएंगे ठीक है इसके बारे में डिटेल्स से आपको देखने को मिलेगा आपको सिर्फ ये जानना है फिगर कुछ बताए जाएंगे उस फिगर को यदि या, याद रखते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं आप इसको पेपर में लिख सकते हैं ध्यान दीजिए अगर ये पेपर में आता भी है तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स भी एक लेकर आएगा क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और यहां से काफी लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे कोई भी पूछ सकता आर एल सी सीरीज ए सी सर्किट के बारे में बताओ ठीक है अगर आर एल सी सीरीज भी बोलता है एसी नहीं बोलता तो भी आप समझ जाएंगे ये चीज बोल रहा है अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले अपने टॉपिक की तरफ यहां पर आपको दो फिगर दिख रहे हैं सबसे पहला फिगर जो आपको दिख रहा है ये सर्किट डायग्राम का फिगर है दूसरा जो दिख रहा है ये वेक्टर डायग्राम का है इसका फेजर डायग्राम नहीं बनाया गया है ध्यान दीजिएगा वेक्टर डायग्राम है और ये चीज है यहाँ पे अगर जिस भाई को नहीं पता है सीरीज में कैसे कंट करते हैं मैंने पिछले वीडियो से लेक्चर में कुछ थोड़ा बहुत बताया था इस वीडियो लेक्चर में मैं भी थोड़ा और कुछ बता देता हूँ जैसे सबसे पहला क्या कि सीरीज में कैसे कंट करते हैं इसके मतलब फर्स्ट प्रतिरोध के दूसरे टर्मिनल को इंडक्टर के पहले टर्मिनल से फिर इंडक्टर के दूसरे के कैपेसिटर के पहले से और इसके दूसरे और इसके पहले से हम सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो इस तरीके सीरीज में कनेक्ट होता है सोर्स सप्लाई दी गई है ताक्षणिक मान वी एम साइन ओमेगा टी आई करंट फ्लो हो रही है वेक्टर डायग्राम दिखाया गया वी आर जो ड्रॉप है वो आई के केस में ही होगा हमने आई को संदर्भ यानी रेफरेंस के रूप में माना है जो वी एल है जो इंडक्टर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप वी एल है एंड यहाँ पे जो वी सी है कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हमने इसके रिजल्टेंट को वी एल और वी सी के रिजल्टेंट को दिखाया गया जो कि ओडी से है इधर जो ड्रॉप हो रहा है ओ बी से वी एल ड्रॉप ओ सी से वी सी ड्रॉप दिखाया गया है इस तरीके से आपको मिल जाते हैं अब चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हुए चलते हैं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो तो सबसे पहले देखिए चित्र ए में यानी चित्र आप जो एक देख रहे हैं इसमें एक आर एल सी सीरीज ए सी सर्किट या आर एल सी सीरीज सर्किट को दिखाया गया है जिसमें एक प्रतिरोध आर लगा है एक कुंडली यानी एक कॉइल जिसका स्व प्रेरक तियल है यौम एक संधारित जिसकी धारिता सी है ये तीनों चीजें मतलब तीनों एलिमेंट्स जो है कंपोनेंट है ये तीनों श्रेरी क्रम में यानी सीरीज में जुड़े हुए हैं तथा इन पर एसी वोल्टेज को भी आरोपित किया जाता है यानी यहाँ पे देख सकते हैं लगाया गया है एसी वोल्टेज जिसका जो ताक्षणिक मान है कहने का मतलब इंटरटेनियस वैल्यू है वो वी इज इक्वल टू वी एम शाइन ओमेगा टी है इस परिपथ का जो आपका सदिश यानी वेक्टर डायग्राम है ठीक है वेक्टर डायग्राम है वो चित्र बी में यानी फिगर बी में यहाँ पे आपको शो किया हुआ मिलता है अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देख सकते हैं इसमें क्या किया जाता है जो चित्र बी है इसमें जो विद्युत धारा हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको हम आई को संदर्भ राशि यानी रिफरेंस लाइन के रूप में इसको हम क्या करते हैं लेते हैं अब देखिए प्रतिरोध आर में होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है जो हमारा प्रतिरोध आर लगा है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला वी इजल टू आई आर ड्रॉप हो जाता है और यह ऐसा इसलिए होता है जो कि धारा यानी करंट के फेज में होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो उसमें जो वी और आई के बीच का जो एंगल होता है वो सेम होता है उसी के कारण आ जाता है और इसको जो दिखाया
अब देखिए जो हमारा प्रेरकत्व है कहने का मतलब जो हमारा इंडक्टर है इंडक्टर यल में होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप अब इंडक्टर जो हमारा यल है उसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है उसके बारे में आप देखिए इंडक्टर यल यानी वी एल ठीक है इंडक्टर यल जो आपका यहाँ पे वी एल वी एल इज टू आई एक्सएल ध्यान देना वी एल इज टू आई एक्सएल धारा से नब्बे डिग्री लीडिंग लीडिंग का मतलब अग्रगामी होगा जिसे अब देखिए अगर वोल्टेज को संदर्भ के रूप में लेंगे तो यहाँ पश्चगामी बन जाएंगे इसका आपको ध्यान रहे यहाँ पे हमने करंट को हमने करंट को रिफरेंस माना है इस कारण से यह अग्रगामी में होगा जिसे ओ बी से चित्र में दिखाया गया आप देख सकते हैं ओ से बी को चित्र में दिखाया जो कि इंडक्टर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है देखिए संधारित जो आपका सी है जो आपका कैपेसिटर सी में होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी जो आपका वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी है धारा से 90 डिग्री लीडिंग यानी पश्चगामी होगा जिसको चित्र में ओ सी से दिखाया गया है आप देख सकते हैं ओ सी इधर के साइड में आपको दिखाया गया है ठीक है अब देखिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो चूंकि वी सी इज इक्वल टू ध्यान देना चूंकि वी सी इज इक्वल टू वी एल एक दूसरे के विपरीत है वी सी इज इक्वल टू क्या है एक दूसरे के अपोजिट में है अतः हम अगर इनका रिजल्टेंट निकालें अगर इनका हम परिणामी भाई निकालेंगे तो मैं क्या करूंगा वी एल में से वी सी को घटा दूंगा और जो घटाया गया जो रिजल्टेंट आया वो देखिए जीरो ओ से डी ओ से डी के बीच दिखाया गया वी एल माइनस वी सी को यही चीज आगे बताई जा रही है कि इनके परिणामी वी एल माइनस वी सी को ओ डी से दिखाया गया है देखिए सदिश आर एक यानी जो वेक्टर डायग्राम है इससे हमें क्या पता चलता है इससे हमें यह पता चलेगा कि जो हमारा परिणामी वोल्टेज यानी रिजल्टेंट जो वोल्टेज है ओ ई के बराबर है देख सकते हैं ओ ई के बराबर है ये देख सकते हैं ओ से ई के बराबर है यहाँ पे क्योंकि इसी का सॉल्व तो ये आएगा ठीक है अब देखिए अब जब ओ ई के बराबर हो गया भाई तो चूंकि हम कह सकते हैं ओ इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का अंडर रूट इसलिए आया है क्योंकि ओ ई का भी स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो उसी को जैसे आया देख सकते हैं ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए ध्यान देना ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर देख सकते हैं ओ डी का स्क्वायर ऐसा इसलिए क्योंकि आपने चतुर्भुज का जो समांतर योग वाला नियम था वो सब चीजें आपने पढ़ ली होगी ठीक है ये सब चीजें आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिली थी अब देखिए यहाँ पे हम सिर्फ इतना करेंगे कि v इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर हो जाएगा हमने कुछ नहीं किया है हम हमने सिर्फ एक किया है कि जो ओ ए की वैल्यू थी ओ ए की वैल्यू थी आपकी वी आर तो हमने इसको वी आर बना दिया ओ डी की वैल्यू कितनी थी वी एल माइनस वी सी तो हमने इसका बना दिया अब देखिए नेक्स्ट लेवल पे हम लोग अगर चलते हैं वी इजल टू आई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी देखिए वी एल जो आपका है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटिव रेजिस्टेंस इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रेजिस्टेंस फॉर्म में है तो इस तरीके से इक्वेशन में भी लिख सकते हैं हमने बताया भी था इसके बारे में दोनों का देखिए स्क्वायर है तो आई देखो अगर दोस्त यहाँ से आई को कॉमन करें तो आई स्क्वायर में निकलेगा और इसमें भी आई स्क्वायर टोटल क्या होगा बाहर निकल जाएगा तो अंदर गाइस जो हमारा बचने वाला है वी इज इक्वल टू आई रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो गाइस देख सकते हैं वी इज इक्वल टू ए आपका जेड है प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस तो ही है तो हम वी इज इक्वल टू आई जेड लिख सकते हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि वेयर प्रतिबाधा यानी जेड इज इक्वल टू क्या दिखाया गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगर हम यहाँ पे करंट की बात करें तो आई इज इक्वल टू वी बाई जेड हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्या हो गया वी बाई जेड हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे जो कॉस फाइव आता है कॉस फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर बाई जेड आर बाई जेड को हम क्या बोलते हैं पावर फैक्टर बोलते हैं जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में डिफाइन किए थे और हमने डिटेल्स में बताया था तो आपको याद करने की ट्रिक्स भी मैं बता दूं कि कैसे याद करोगे फटाफट से बिना कुछ पेपर में सोचे समझे अगर ये चीज आती है तो ये दोनों को ड्रा कर लेना है ड्रा जैसे करोगे इसके बाद बस सिर्फ ये बताना चालू करोगे भाई साहब ये सब है आर एल सी और ए सीरीज में है इसमें कैसे कनेक्टेड है ए सी वाला वोल्टेज अप्लाई किया गया है हमने संदर्भ रूप में आई को लिया है जो ड्रॉप तीनों में हो रहा है वो लिखोगे कम से कम काफी ज्यादा हो जाएंगी कॉपियां भी भर जाएंगी आपकी थोड़ी ज्यादा और यहाँ पे ड्रॉप बताने के बाद सीधे आपको बताना है लीडिंग लाइडिंग के केस पे आ जाना है लीडिंग लाइडिंग के केस पे आने के बाद आपको परिणाम में रिजल्टेंट की बात करनी है जैसे ही आप रिजल्टेंट के बारे में बात करते हैं ओ इज इक्वल टू एक इक्वेशन जो कि समानता चतुर्भुज के नियम से ऐसा है ठीक है तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगा और इस सबकी वैल्यू आपको पहले से पता है इतना तो मैथ आता होगा सिंपल सा हल कर लोगे लास्ट में रिजल्ट बचेगा और इस तरीके से आपके कुछ वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे चलिए कुछ विशेष बातें इसमें हैं और जिसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं देखिए आर ध्यान दीजिएगा
एसी सर्किट या आरएलसी सीरीज सर्किट में जो धारा का जो ताक्षणिक मान है यानी इंटरटेनियस वैल्यू है इंटरटेनियस का इक्वेशन है आपका ताक्षणिक मान का इक्वेशन वो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव होगा अब देखिए प्लस माइनस ये आपके केसेस में बदलेंगे इंडक्टेंस इंडक्टिव लोड और कैपेसिटी लोड आएंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा ठीक है अब देखिए आई की वैल्यू जो अगर हम बात करें तो आपके जो केसेस हैं यहाँ पे अगर हम बात करें केसेस की तो अगर जो कैपेसिटर में आपकी करंट लीड करती है एंड इंडक्टर में लैग करती है ठीक है तो इस तरीके से आप लिख लीजिए अब देखिए कुछ कंडीशन है जिसको आप समझना होगा देखिए जब यक्सएल ध्यान देना यक्सएल यक्सएल का मान ज्यादा हो और यक्सी का मान कम हो तब उपयुक्त समीकरण में रीड चिन्ह लगेगा ध्यान देना ये जो रीड चिन्ह कब लगेगा ये चीज समझ लो जब भाई साहब यक्सएल अब जो सर्किट आपने देखी अगर यक्सएल की वैल्यू ज्यादा और यक्सी की वैल्यू कम है तो यहाँ पे हम रीड चिन्ह लगाएंगे ठीक है अगर देखो क्योंकि आपका ये देखो कम है इसकी वैल्यू ना यक्सी आपका कैपेसिटी कम है क्योंकि कैपेसिटी का लीड लेग करता है अगर आपका यक्सी की वैल्यू यक्सी ज्यादा हो गया और यक्सएल कम हो गया तो उपयुक्त चिन्ह यानी जो ये आपका इक्वेशन दिख रहा है इजकल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव इस कंडीशन में आपका क्या होगा प्लस चिन्ह लग जाएगा ऐड हो जाएगा ठीक है लगेगा एवं शक्ति गुड़क यानी जो पावर फैक्टर होगा गाइस वो हमारा लीडिंग केस में हो जाएगा अग्रगामी हो जाएगा अगर धन चिन्ह आता है तो हमने बताया अभी अभी कि भाई धन चिन्ह मतलब लीड कर रहा है रीड चिन्ह मतलब लैग कर रहा है इसकी पावर कितनी हो जाएगी पावर आपकी हो जाएगी वी पी इजल टू वी आई कॉस फाइव वही जितनी पावर पहले होती थी वही पावर अब भी रहेगी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे बस सिंपल सा इस स्टेप को फॉलो कीजिए और याद करने की भाई हमने ट्रिक भी बता दी आर एल सी सीरीज सर्किट की आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक यू